വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികളോട് പുരുഷന്മാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മ പെങ്ങൾ ഭാര്യ കാമുകി കൂട്ടുകാരി ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കേണ്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തപ്പൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ കാമുകൻ കൂട്ടുകാരൻ ഭർത്താവ് പിന്നെ പിന്നെ വാട്ട് എവർ ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പോയി പെൺകുട്ടികൾ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തപ്പൾ എന്ന് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നി നമസ്കാരം തപ്പൾ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിടയിൽ വെച്ച് ഭർത്താവ് മുഖത്തടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാര്യ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തപ്സി പന്നു എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിയാലും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോക്കിയാലും സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ണു കൂട്ടി വിശ്വസിക്കാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസൊക്കെ ഫാൻസിൻ്റെ തള്ളു കാരണം അവർ തന്നെ വഴിതെറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ബോളിവുഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പേഴ്സണലി നമുക്ക് വളരെയധികം വിശ്വസിക്കാവുന്ന രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് തപ്സി പന്നുവും മറ്റൊന്ന് ആയുഷ്മാനുമാണ് നമുക്ക് സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ ഈ കഥ പോയിരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നോക്കി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിട്ടുകളയേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അതുപോലെ തിരിച്ച് തല്ലുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും സ്ത്രീകൾ തന്നെ അപ്പോൾ ആ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള അതിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റുകളെ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തപ്സി പന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കഥയോ സ്ക്രിപ്റ്റോ ഒന്നുമല്ല ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വന്നു പോകുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും അവരവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഗംഭീര പെർഫോമൻസിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഗംഭീര പെർഫോമൻസിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഇടിവെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാവരും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ സീനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിഷ്വലി ഓരോ സ്ഥലത്തും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്ന നിൽക്കുന്ന പോസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും വിഷ്വലി സിനിമ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സോങ്സ് ആണെങ്കിൽ ബി ജി എം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നും അനാവശ്യത്തിന് എവിടെയും കൊണ്ട് വാരി കോരിയിട്ടില്ല നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കറിയുന്ന ഒരു സിനിമയാക്കായിരുന്നു വഴിയെ പോണവരും അന്നവരും മുഴുവൻ പൊട്ടിക്കറിയുന്നു അലറി വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആക്കാതെ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓവറായിട്ടുള്ള ഷോ ഓഫുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം നടന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ബഹളം വെക്കുന്ന പ്രശ്നക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ ലൈഫാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു 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 ഡയമെൻഷൻ അവരുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കഥയുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു അമ്മയും മോളും ഉണ്ട് അമ്മയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പതിനാറ് തികയാൻ പോകുന്ന മകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുവാണ് എനിക്കൊരു പയ്യനെ അന്വേഷിക്കാൻ എന്ന് വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതി അമ്മയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛന് വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന മക്കൾ ഞാനും പേഴ്സണലി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് താഴെ ബാക്കി മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന കല്യാണ ഓഫറുകളെല്ലാം അമ്മ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ എൻ്റെ വീട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോളിയായിട്ട് പോകാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അമ്മ അമ്മ ആ ലൈഫിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കായി ജീവിതം മുന്നോ
ഭർത്താവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൾ ഹാപ്പി ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചോയ്സാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എൻ്റെ സെൽഫിനെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ചോയ്സാണ് ആ ചോയ്സിനെയാണോ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറിയേ പറ്റൂ അതിൽ വേറെ ചോദിക്കലും പറച്ചിലൊന്നുമില്ല അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഈ സിനിമ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും എടുത്തു വെക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പോയിന്റ്സ് എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ്സിൽ ചിലതെങ്കിലും ചില ആളുകളെയെങ്കിലും റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതുപോലെ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പാർട്ട്ണർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ പാർട്ട്ണർ പറയാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ പോയി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കാണേണ്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴെങ്കിലും പ്ലീസ് കണ്ടിരിക്കണം എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെ